¡Ay, no! ¡No, no! ¿Qué es esto? Me duele el estómago. Me dan ganas de llorar. ¡No! No es eso. Es que estoy enojada. ¿Qué me pasa? Estoy menstruando. Estoy teniendo mi primer periodo. No estaba preparada. No puede estar pasándome esto. No tengo toallas. Ni sé a quién pedir la ayuda. ¿Qué tal si reemplazamos la palabra menstruación por menopausia? ¿Sabemos qué es eso? ¿Podríamos identificar qué malestares físicos y emocionales conlleva? ¿Estamos preparadas? ¿Sabemos qué recursos de higiene necesitamos? ¿A quién pedirle ayuda? La menopausia es un tabú en nuestras sociedades y la invisibilización de este fenómeno conlleva la ausencia de políticas públicas que aborden de manera integral las necesidades de quienes lo atraviesan, generando así un factor adicional de desigualdad en clave de género. Como es sabido, Argentina es un país pionero en América Latina en relación a la ampliación de derechos con perspectiva de género. A nivel nacional, cuenta con leyes de educación sexual integral, matrimonio entre personas del mismo sexo, identidad de género, cambio registral del nombre para personas no binarias que desean optar por la nomenclatura X y, más recientemente, Argentina despenalizó el aborto. En materia de menopausia, Argentina también parece estar asomando en la delantera. En mayo del 2023 se presentó en el Congreso Nacional un proyecto que contempla la atención y abordaje integral de la menopausia y el climaterio. Para informarnos sobre el tema, entrevistamos a la socióloga argentina Verónica Giordano, investigadora de la Universidad de Buenos Aires y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET. Según las investigaciones de la socióloga argentina, en la mayoría de los dispositivos de educación sexual de su país, la palabra menopausia aparece contenida en la frase «hasta la menopausia». Es que, afirma Giordano, la menopausia sigue siendo un tabú y señala que es necesario hablar de menopausia cuando se habla de menstruación. Las personas que atraviesan la menopausia transcurren buena parte de ese trayecto de sus vidas menstruando cíclicamente. Es que si convencionalmente se entiende que las mujeres alcanzan la menopausia a la edad de los 50 años aproximadamente, y comienzan a manifestar signos de la perimenopausia, esto es, la etapa previa a la última menstruación, aproximadamente a la edad de 40 años, quiere decir que buena parte de la experiencia de entrar en la menopausia se vive menstruando. En diálogo con la investigadora Mora Vinocur, también de la Universidad de Buenos Aires, hemos podido dialogar sobre el mapa de iniciativas legales acerca de la menopausia en América Latina y en el mundo. En esta primera etapa de la investigación estuvimos relevando iniciativas legislativas de menopausia en Argentina, América Latina y en el mundo y encontramos que México tiene firmes avances en lo que tiene que ver con la legislación de la menopausia y la consideración de este fenómeno como objeto de política pública. Y en México identificamos en mayo de 2022 que se llevó a cabo el foro La menopausia, un desafío de política pública en el Senado de la República que fue organizado por esta institución y además por la Organización Panamericana de la Salud. Encontramos y identificamos que en este foro se reunieron senadoras, especialistas y representantes de organizaciones civiles que se reunieron para poder reflexionar cuáles son las implicancias de la menopausia en la vida laboral y también en la vida cotidiana y social de las mujeres. Si bien Argentina y México han avanzado en materia de equidad de género, pareciera que el abordaje integral del cuidado en los ciclos vitales de la mujer perteneciera exclusivamente a un sector privilegiado. Según los datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2020, en América Latina existe una población de 26 millones de mujeres que pertenecen a 522 pueblos originarios, de los cuales, por razones de género, etnia y situación económica viven una exclusión histórica. Las cifras son contundentes e impactantes, por ello 
hemos salido a relevar testimonios de mujeres de nuestro país que nos permitan adentrarnos de manera más inmediata en esta realidad, ya no a través de las cifras que por momentos pueden resultar frías y abstractas, y acercarnos así a las experiencias vitales mismas contadas en primera persona. ¿Cuál es su nombre, señora? Ah, no, yo no quiero nada. ¿Usted ha escuchado hablar de la palabra menopausia? Sí, he escuchado. ¿Y sabe lo que significa? No. ¿Y climaterio? No. ¿Usted todavía está en su periodo o ya no? Todavía. ¿Sí? ¿Desde qué edad? No recuerdo, como a los 11 o 12 años. ¿Conoce la palabra menopausia? Sí. ¿Quién le habló de ella? Ah, bueno, desde... Tuve la fortuna de, de la educación en casa, este fue un, no tan abierta, pero sí, sí hubo. Y pues obviamente en, en la escuela también tuvimos información acerca de eso. ¿Conoce la palabra menopausia? Sí. ¿Quién le habló de ella? Pues bueno, a través de los cursos que he tomado es como me he adentrado más a esa, a lo de que es la menopausia, a la información. ¿Has oído de la palabra menopausia? No. ¿No? ¿Y de la climaterio? Tampoco. ¿Usted ha oído hablar de la palabra menopausia? Sí. ¿Sí? ¿Y, y sabe lo que significa? Sí, harto yo se siente. A la noche me daba como calor. Así. Hasta me fui en hospital civil y allí me curaron. ¡Ay, qué bueno! ¿Y ha oído, y ha oído hablar, hablar de la palabra climaterio? No. ¿No? Ah, ok. Y este, hace mucho dejó su periodo. Sí, sí, lo dejé ahí, me dieron tratamiento en el hospital civil. Sí, sí. ¿Y considera que es muy costoso o que, o sea, comprar toallitas y todo eso? No, ahí no ve nada, nomás con el seguro popular. ¿Ha oído hablar de la palabra menopausia? Sí. ¿Sí? ¿Y usted todavía tiene el periodo? No. ¿Ya no? Ya no. ¿Conoce la palabra menopausia? Sí, la he escuchado. ¿Quién le habló de ella? La verdad es que lo veo en las televisiones, a lo que yo he investigado. Nada más, nadie me ha hablado de ella. El climaterio es una etapa donde empiezan tus órganos vitales, sobre todo todo lo que es referente a tus órganos reproductivos hacia la mujer, en donde empiezan a tener un descontrol o desbalance hormonal y empezamos a dejar de segregar ciertas hormonas y aumentar en riesgo o simplemente se descontrola también lo que viene siendo la etapa en donde tenemos nosotros eh, los óvulos ya no están de la misma cantidad cuando tienes 18 años a 25 el climaterio es premenopausia son unos años antes por tal manera tus hormonas todavía están en una acción de etapa reproductiva, pero eh, tus órganos altera tu sistema central nervioso y empiezas a descontrolarte emocionalmente, eso hace que tus hormonas bajen de nivel y empezamos a sentir tu, tu sistema central nervioso se siente muy sensible, de tal manera sin que tú te des cuenta empieza a cambiar tu sistema en comportamiento. Eh, tenemos una etapa en la cual te sientes depresiva, te sientes explosiva, te sientes cansada, pero todavía no estás en etapa de la menopausia, donde hay una recesión de hormonas. Aquí en el climaterio seguimos teniendo el mismo tipo de hormonas, el mismo balance hormonal, pero ya no hacen la función. ¿Por qué? Porque empezamos a, que, a dejar de producir ciertas sustancias como la melatonina, que es una de las hormonas para conciliar el sueño, como la endorfina, que es una de las hormonas que te hace sentir feliz, que te hace sentir placer. Entonces, este climaterio es, suele dar un lapso más largo que la menopausia. Es necesario aunar la noción de menopausia a la de menstruación y englobar estas dos en una noción de ciclos vitales desde una perspectiva integral, donde las aristas socioculturales cobren relieve con sus símbolos y sus narrativas. La menopausia es un aspecto de ese gran ciclo vital que se inicia con la menarca o primera menstruación y por lo tanto los aspectos relativos a ella deben estar visibilizados, informados y comprendidos cuando hablamos de menstruación. Según cifras de la Organización Mundial de la Salud, OMS, 
cerca de mil millones de personas menstruantes de entre 45 y 50 años o más en el mundo atravesarán la menopausia en las próximas décadas. La menstruación es un factor de desigualdad económica, ya que algunos productos de gestión menstrual, como las toallas sanitarias, representan un alto costo en relación al ingreso promedio de los hogares. Considerando este factor, algunas mujeres de los pueblos originarios siguen utilizando lienzos de tela como única opción. ¿Y consideras que es muy caro comprar toallitas o, o qué se usaba? Eh, pues sí, toallitas. ¿Toallitas o telas? Telas no. ¿Telas no? ¿Toallitas? Sí. ¿Consideras que es muy caro? Bueno, algo. ¿Piensa que le genera gastos extras el hecho de estar atravesando esta etapa del ciclo vital? Es un poquito, sí. ¿Cuáles serían? Pues bueno, estar pendiente de chequeos con, con el médico, ginecológicos. Este, ahora sí que es ese pequeño gastito que tenemos que hacer cada mes en estar prevenidas para estar, pues ahora sí que tranquilas y, y en llevar ahora sí que ese proceso pues en buen estado. ¿Piensa que genera gastos extras el hecho de estar atravesando esta etapa del ciclo vital? Depende de cómo se lleve esa etapa de la vida, puede sí. ¿Cuáles gastos serían? Pues sería, por ejemplo, a lo mejor quizás una consulta médica, ansiolíticos que genera ansiedad, o quizás de genere depresión, o quizás este, más vitaminas o algún medicamento extra. Sí. ¿Piensa que le genera gastos extras el hecho de estar atravesando esta etapa del ciclo menstrual? La verdad sí, considero que es bastante complicado porque como mujer pasas por de estar investigando qué toallas son las más ideales, qué, con qué cosa protegerte y pues ya no sabes ni qué utilizar, pero bueno, es parte de la vida. Somos una sola pieza, si somos una sola pieza, de ahí viene que debemos de darle la importancia a la menopausia y tomarla como una recesión o una etapa más del cuerpo y la vida y no de vejez. ¿Qué sabemos de la pre-, peri- y posmenopausia? La menopausia se ha invisibilizado como un fenómeno vinculado a la menstruación, lo que conduce a la ausencia de políticas públicas que cubran de manera integral las necesidades de quienes las atraviesan. Normalicemos hablar de estos temas. Hablemos de menopausia cuando hablamos de menstruación.